先把听筒拿起来，然后按幺幺零，看到了吗？好，幺幺零，我是二三六号机警员，请问有什么需要帮助？喂，你好，喂，怎么了？电话里都没人说话，只传来几声狗叫。狗叫？对，估计是又有人搞恶作剧了。刚刚那个电话是从哪打来的？稍等啊。是房山区蒲洼乡的一个村里。不对啊，那么偏僻的一个地方，谁有闲心恶作剧？会不会是有人说话不方便，在向我求助？你刚刚除了听见狗叫，还听见别的声音吗？我确定只有狗叫，你再好好想想。但是，这狗叫声特别有节奏，像是故意为之。有节奏的狗叫，对。谢谢啊，大哥。哎，不用不用不用。嘿、哎，快，对对不住啊，大哥，这狗太淘气。看你说的，我还能跟狗生气吗？哎，你等一下啊。我这，把这个给那个狗带上。谢谢大哥。哎，不用，谢谢。哎、谢谢二、啊、哥，再见。哎。喂，谁呀、啊？哎，你好，我找我找刘胜利。我这里是公用电话，没有刘胜利，你打错了。哦，那请问，陈博士，哎，你好，我是董丽熙。哎，刘希刚才里面太吵了，你说什么？有一个专业的问题想问你，估计也只有你能解答这个问题了。你说。我们这儿刚刚接到一个报警电话，电话那头没人说话，只有狗叫，而且是有节奏的狗叫。我记得你给我们上课的时候说过，类似这种狗叫，它都是警犬在跟自己的训导员传递信号。我想你帮我们分析一下，这种狗叫。他表达了狗狗的什么情绪，或者说，有没有什么特别的意思？有节奏的狗叫。那现在，只有这些信息的话，也就说明这只狗是受过训练的。对了，林七，你那边有没有通话的录音啊？啊，你稍等，把刚刚那个报警电话的录音调出来。好。好了，博士，我放了，你听一下。这是樱桃啊！喂，这是樱桃的声音。你赶快给李书涵打个电话，再确认一下。然后那个地方在哪儿？房山区一个叫蒲洼乡的地方。好，我马上过去。舒涵，喂，林夕啊，你是不是叫过樱桃打报警电话？对，我是叫过樱桃打幺幺零，怎么了？刚才接到一个报警电话，很奇怪，可能是樱桃。你你再说一遍，樱桃打了幺幺零是吗？舒涵，博士说这是不是樱桃，得由你来确定。
，哎，哥哥哥，等会儿啊，等会儿，等会儿。嘿嘿嘿，啊，干嘛呢？不是，咱们从这翻到高速上去，然后咱们几辆车往老家跑啊！现在全城的警察都在抓咱们俩，上高速那不自投罗网吗？咱们俩先在这山上找个地儿去，先藏藏，等风头过了再想办法。哎，哥，你听。那那那那不是来抓咱的吧？你想什么呢？这事儿也得判级别，就逮咱们俩人，还用直升飞机？想什么呢你？也是啊，咱购物上那么高标准啊？<笑>那边有个山洞，先进里边躲躲。哎，哎，哎。那么沉，快点！一栋幺，一栋幺，我是航栋幺，发现目标，发现目标。先发。哎，哥，难怪你带着我在这山里绕来绕去的啊！原来你知道这有个洞啊！哎，这洞真不错，啊，离高速还近呢、啊。这也是没办法。哎，你说是不是他捣的鬼？走不出事，往不出事，从那有完电话线，警察就找上来了。我杀了那么多狗，从来没动过善念，就碰上你，媳妇儿啊，还真让你说着了。我作孽太多，早晚得有报应。哥，你说。老二，这回哥拖累你了。哥，你说啥呢？你这个。凤对，这就是上云霄跟指挥部报告的方位吧？没错，高速公路旁边，山洞就在里面。放权，大 K， 要去救樱桃了。肯定，救樱桃